vị, Hội Nông dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam và phong trào nông dân đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao cuộc sống của nông dân, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước. Tuy nhiên, hoạt động của Hội Nông dân còn gặp nhiều hạn chế bất cập với nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Tại tỉnh Tây Ninh, Hội Nông dân các cấp đang từng bước đổi mới nội dung phương thức hoạt động, thực hiện vai trò đại diện, nắm bắt và phản ánh tâm tư nguyện vọng của nông dân một cách kịp thời. Thời gian qua, các cấp hội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng được thực hiện thường xuyên, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân, phong trào thi đua của hội được phát động sôi nổi hướng về cơ sở. Tính đến quý 1 năm 2024, có 65 trên 71 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 91,5%, trong đó 100% xã biên giới đạt chuẩn nông thôn mới, 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai tích cực, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và đời sống người dân. Trên địa bàn huyện Châu Thành, Kết quả công tác hội và phong trào nông dân thời gian qua cũng đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác tuyên truyền, xây dựng, củng cố tổ chức hội, làm theo nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam. À, thực hiện công tác hội phong trào nông dân ở huyện Châu Thành, thì ngoài ra thì thực hiện nghị quyết của Ban thường vụ Hội dân tỉnh và nghị quyết của Đảng Nguyện Quỹ À, và của ban dân chỉ đạo ban dân quyền quỹ thì ban chấp hành hội nông dân quyền à, tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng các kế hoạch à, cụ thể hóa à, những cái nghị quyết của tỉnh quyền quỹ à, trở thành cái động lực và chỉ đạo cho hội cơ sở thực hiện qua 6 tháng đầu năm thì à, công tác à, tuyên truyền thì từng bước được nâng cao à, cụ thể như là tuyên truyền à, qua các buổi sinh hoạt chi tổ hội à, các cuộc họp giao ban họp ban chấp hành và tuyên truyền qua các Zalo, uh, Facebook. Uh, ngoài ra thì uh, tuyên truyền trên app dân dân. Uh, về công tác xây dựng củng cố tổ chức hội thì uh, trong 6 tháng đầu năm thì uh, ban thường vụ ban chấp hành hội dân huyện đã củng cố được uh, 3 đồng chí chủ tịch, 4 đồng chí phó chủ tịch và đã bổ sung ban chấp hành hội dân cấp huyện là uh, 5 đồng chí, bổ sung ban vụ một đồng chí và bầu bổ sung ủy ban kiểm tra 3 đồng chí nhiệm kỳ 2023-2028. Trên cơ sở đó thì thường xuyên ban thường vụ cử quỹ viên ban vụ cấp huyện xuống tham dự cùng với cấp xã và chi tổ hội nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2024, ban thường vụ hội nông dân huyện Châu Thành đã kết nạp thêm 109 hội viên, nâng tổng số hội viên 10.277 hội viên, giới thiệu 6 hội viên ưu tú để cấp ủy xem xét kết nạp đảng. Đến nay đã giới thiệu kết nạp được một hội viên từ đó nâng cao chất lượng hoạt động của công tác hội ngày càng chứng mạnh toàn diện. Tuy nhiên, trước ảnh hưởng của dịch bệnh cũng như thời tiết, nông dân trên địa bàn thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn, khiến cho bà con nông dân gặp thiệt hại nặng. Tình hình dịch bệnh mũi hành trên cây lúa xảy ra tại 13 trên 15 xã thị trấn với diện tích 673 ha, trong đó có 15 ha thiệt hại 100% ước thiệt hại khoảng 5 tỷ 730 triệu đồng. Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến việc phát triển và phát sinh thủy sản, dẫn đến thu hoạch nhưng năng suất không cao, gây lo lắng cho nông dân. Trong 6 tháng đầu năm thì đạt được một số thành tựu đáng kể, nhưng mà qua đó thì cũng không gặp không ít khó khăn, nhất là thời tiết dịch bệnh không ổn định, ảnh hưởng đến cây trồng vật nuôi nhất là vừa qua thì vụ lúa đông xuân đã dịch bệnh mũi hành trên cây lúa đã làm ảnh hưởng nhiều diện tích của bà con nông dân là là, là khá cao hai nữa là cái đầu ra sản phẩm nó không ổn định các cái sản phẩm từ bà con mà sản xuất ra thì khó tiêu thụ thì từ đó cũng ảnh hưởng đến sản xuất chăn nuôi của bà con nông dân ban thường vụ cũng làm được một số nhiệm vụ như là tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng là tăng năng sức áp dụng chuyển đổi là, là nông nghiệp nông dân nông thôn từng bước cơ giới hóa nông nghiệp phối hợp các ngành như trạm bảo vệ thực vật khuyến nông phòng nông nghiệp 
tập quấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trên cây trồng vật nuôi làm sao mà tránh được cái dịch bệnh trên cây trồng Người nông dân còn có thể gặp khó khăn về đầu tư của nông sản. Điều này đòi hỏi các chính quyền đoàn thể nói chung và hội nông dân các cấp nói riêng có những hành động nhanh chóng kịp thời nhằm gỡ khó cho người dân. Trên địa bàn Áp Phước Thạnh, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, vừa qua có thông tin hội chiên gặp khó trong việc tiêu thụ nông sản do thương lái từ chối thu mua. Nhận được tin, hội nông dân tỉnh đã nhanh chóng đứng kêu gọi nhận đặt hàng số lượng lớn nông sản nhằm giải quyết khó khăn cho nông dân. Chỉ trong vòng 6 ngày, toàn bộ số nông sản vừa thu hoạch đã tìm được đầu ra và nhanh chóng được gửi đến chỗ người mua. Có thể thấy, không có gì quý hơn những sự quan tâm kề gian sát cánh của hội viên nông dân như thời điểm này để bà con nông dân có thể yên tâm lao động sản xuất và thắt chặt mối quan hệ giữa hội nông dân các cấp với nông dân đã tôi đã làm sắn ở ấp Phước Thạnh này nè, mà bây giờ cái cái đường bán của mình đó, mình thu nhập mà không có được mình không có ra được, rồi nên mới nhờ đến tới hội nông dân xã Phước Vinh nè, với là bên đoàn viên đồng phụ này kia đầu là một mới củ sắn đã không có thương lái nó không có mua được, cũng nhờ tới bên hội nông dân để giải cứu cho mình, nó cũng mấy ngày nay cũng giao được cũng khá nhiều rồi cũng cũng đỡ nói chung là cũng cảm ơn bên hội nông dân với lại bên bên đoàn viên với lại tất cả bà con đều ủng hộ này kia rồi đó là nói chung là cũng giải cứu được cũng được phần nào rồi là nói chung là cũng ổn định rồi bây giờ cũng đang đang có mối chuẩn bị đi giao nữa mà cũng đỡ trong năm 2022 báo tuổi trẻ và công ty cổ phần Greenfield Việt Nam phối hợp cùng hội nông dân và tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức lễ trao vốn chương trình tiếp sức nhà nông cho 40 hộ dân trên địa bàn huyện Châu Thành. Chương trình hỗ trợ vốn dài không lãi suất trong thời gian 2 năm với tổng kinh phí tiền mặt 800 triệu đồng. Các hộ dân được chọn đều là những hộ có hoàn cảnh khó khăn nhưng có quyết tâm dương lên thoát nghèo bền vững. Ngày 20 tháng 6 vừa qua, tại Ủy ban nhân dân xã Thành Long đã diễn ra chương trình trích thưởng 20% vốn dài tiếp sức nhà nông cho 33 hộ nông dân thuộc xã Ninh Điền và xã Thành Long, huyện Châu Thành. Mỗi hộ được nhận 4 triệu đồng. Đây là các hộ nông dân có hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả và đã hoàn trả 100% vốn dài cho chương trình đúng hạn. Hội nông dân xã Thành Long cũng phối hợp với các ban ngành đoàn thể là hỗ trợ tuyên truyền các chủ trương đường lối chính sách pháp luật của nhà nước, các chính sách về giảm nghèo. À, hội nông dân cũng hỗ trợ cho bà con nông dân là tiếp cận các nguồn vốn như vốn quỹ hỗ trợ nông dân, vốn vay ngân hàng chính sách, vốn ngân hàng nông nghiệp, bưu điện liên việt, rồi à, hỗ trợ bà con tiếp cận giống mới, rồi kỹ thuật rồi giúp bà con giảm giảm nghèo bền vững. Hội viên thì rất là tham gia hưởng ứng các phong trào của hội nông dân phát động như thực hiện các xây dựng như xây dựng nông thôn mới, tham gia hiến đất làm đường, rồi hỗ trợ nâng cấp đường, nâng cấp đường nội đồng, rồi tham gia bảo hiểm y tế, đặng hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới ở địa phương. Thời gian qua, hội nông dân xã Thành Long đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thẩm định cho dài 20 hộ dài với số tiền 1,6 tỷ đồng, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội làm hồ sơ cho dài 2,625 tỷ đồng, tổng dư nợ 13,757 tỷ đồng. Thành Long là một xã biên giới, đại bộ phận nông dân thu nhập bằng sản xuất nông nghiệp. Nhiều hộ dân trên địa bàn nhờ tổ chức hội nông dân nên đã tiếp cận được các nguồn chốn, qua đó có phần thực hiện mở rộng, nâng cao hiệu quả các mô hình sản xuất kinh doanh khác ngoài sản xuất nông nghiệp. Hội viên Đặng Thu bắt đầu thực hiện mô hình trồng cây kiển trên địa bàn xã Thành Long từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Nhờ sự quan tâm sâu sát động viên thường xuyên của Hội Nông dân xã, công việc làm ăn kinh doanh của hộ ngày càng đi lên. Được biết, hộ ông Thu cũng là một trong 10 hộ đã được binh xét chọn nhận nguồn chúng quỹ hỗ trợ nông dân dài chăn nuôi bò từ trung ương. Rồi từ ngày mà tôi làm bên cây kiển đây á, nói chung chứ cũng lúc đầu thì cũng cũng gặp nhiều khó khăn lắm. 
à, cũng à, hội rồi cũng động viên rồi cũng à, cho tôi hướng dẫn cho tôi cách thức làm đó nói chung là cũng nhờ hội nông dân với là nói chung với đoàn thể rồi đây cũng tới cũng à, coi ngó rồi à, tôi cũng rất là biết à, tôi làm ở đây rồi cũng tính hồi lúc mà giãn cách đó rồi à, À, bắt đầu mới làm cái ngờ đây thì nói chung chứ cũng à, có à, tiền cũng hỗ trợ cũng có hội à, cũng cho như mới có mới làm à, hội cũng giúp đỡ cũng nhiều lắm một hội viên khác trên địa bàn có đam mê với cây lan rừng từ lâu và bắt đầu kinh doanh mô hình này từ năm 2016 bước đầu thực hiện gặp nhiều khó khăn khi kinh doanh loại cây kén người chơi nhưng giờ tiếp cận được vốn dai hỗ trợ nông dân từ ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thông qua hội nông dân anh đã có thể duy trì thậm chí mở rộng quy mô kinh doanh đổi mới cách làm chuyển qua chủ yếu kinh doanh trên mạng trong quá trình mình làm với lại kinh doanh online tám chín năm thì nó cũng khó khăn khó khăn cũng nhiều thì cái chỗ hội nông dân thì cũng 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 có giúp đỡ trong cái phần là mình tiếp cận được cái nguồn vốn của cái nguồn vốn của hội nông dân ở bên bên chỗ ngân hàng nông nghiệp cái cái nguồn vốn tiếp cận ấy, vì mình về là mình cũng vừa vừa mở rộng cái 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 mô hình vừa mở rộng cái diện tích rồi cũng nhập thêm giống nữa mục tiêu tổng quát trong thời gian tới là tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng phong trào nông dân xây dựng hội nông dân Việt Nam tỉnh Tây Ninh vững mạnh làm tốt vai trò đại diện động viên cổ chủ nông dân nâng cao nhận thức trách nhiệm trình độ tích cực tham gia phát triển nông nghiệp sinh thái nông thôn hiện đại nông dân văn minh nâng cao đời sống vật chất tinh thần góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc phát triển đất nước ngày càng phồn vinh hạnh phúc chuyên mục truyền thông chính sách của đài phát thanh truyền hình tây ninh kỳ này đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau